ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിക്സ് ബ്ലേഡാണ് ഫിക്സ് ബ്ലേഡ് എന്ന് വെച്ച് ഒരു കത്തി ഓക്കെ ഇതാണ് കത്തി ഇതാണ് ഫിക്സ് ബ്ലേഡ് നമ്മൾ കടാര എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല കടാര മൃഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കത്തിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഫിക്സ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡിംഗ് നൈഫിനെ പറ്റി കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഫോൾഡിംഗ് നൈഫ് ഫോൾഡിംഗ് നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഫോൾഡിംഗ് നൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിച്ചാത്തി നമുക്ക് ഈ പിടിക്കാത്തേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഫോൾഡിംഗ് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫിക്സ് നൈഫിൽ ഈ ഈ പിച്ചാത്തി നമുക്ക് ഈ പിടിക്കാത്തേക്ക് മടക്കി ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിക്സ്ഡ് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ എന്നിട്ട് ഈ ഫിക്സ് നൈഫിൽ പൊതുവേ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫിക്സ് നൈഫാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇത് വന്നിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലാണ് സ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കത്തിയുടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഈ പിടിക്കകത്ത് കൂടി ഇത് ബഡ് എന്ന് പറയും ഈ അവസാന ഭാഗം ഈ ബഡ് വരെ ഒറ്റ പീസ് ഇരുമ്പായിരിക്കും അതായത് വേറെ ജോയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ടിപ്പ് മുതൽ ബഡ് വരെ ഒറ്റ പീസാണ് എന്നിട്ട് അത് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഇത്രയും നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം പിടി പുറമേ നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ടാങ്ക് പാർഷ്യൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പത്തിരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടം വരെ കാണുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇരുമ്പ് ഭാഗം ബാക്കി നമ്മൾ തടി പിടി തടി പോലത്തെ പിടിക്കാത്തൊക്കെ അത് ഇടിച്ചിറക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഴയ പണ്ടത്തൊക്കെ ചില കത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ പിടി ഊരി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടില്ല ചെറിയൊരു കമ്പി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് പാർഷ്യൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നീളത്തിന് ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗം വരെ വരും അതിന് നാരോ ടാങ്ക് എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഫിക്സ് ബ്ലേഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നൈഫ് നൈഫിൻ്റെ ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ബഡ് ഇത്തിരി നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കത്താനും മുട്ടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന കുഴപ്പമാണ് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള സർഫസിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്രിപ്പ് ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് പിടിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഈ ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇതിനെയാണ് ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു സാധനം കാണുന്നത് അതിനെയാണ് ഗാർഡ് ഈ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിച്ചാത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പിച്ചാത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിച്ചാത്തിയുടെ ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഇരുമ്പ് ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പിച്ചാത്തിയുടെ തന്നെ ഈ ഭാഗമല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് തുടങ്ങും അതാണ് ഹീൽ ഈ നൈഫിൻ്റെ ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് ഈ മൂർച്ച മൂർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൂർച്ചയാക്കി എടുക്കുന്നത് നൈഫിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദി നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം അതായത് ഈ മേൽ ഭാഗത്ത് കട്ടിയാണ് കട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രാവി ചെർ ചെറുതാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തിനെ ചീക്ക് എന്ന് പറയും നൈഫിൻ്റെ ചീക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇത് പോ ചിപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം ഈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നും പറയും ടിപ്പ് എന്നും പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഈ മേൽ ഭാഗത്തിനെ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി നൈഫ് എന്ന് പറയും നൈഫിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഓക്കെ ഇതാണ് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഈ ന
ओके थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय बाय